सर एवरीथिंग इज ओके ओके सर थैंक यू वेलकम सर जेंटलमैन डाक्युमेंट्स अभी चावा अभी सव्यंगे उन्ना इंकोना मन आगदा एमटी मिस्टर रंगाचारी मन इलागे कल नेटे ये आशय कोसम सिंहाचल गुजरात बाध्यता अगर अभी नेरवरक अभी का मंवा धर्म गुण दैवभक्ति उपनाट फल अभी इट अन्नी गुण परपूर्ण मन मन सिंहाचल गुजरात वो चुपा फल अंत इंकाल मन ट्रस्ट बाध्यता डबू सर पद्धति उपयोगपरचे की डबू लाभ अभी मन सिंहाचल गेदवा अनाथ उपयोगुंडेवाद्रमकनी समुद्र सूदी पड़े बतिग्रीजुदाचार्य मन सिंहाचल गरवर मन संवर इन चंद्रमौली Hello Franklin how was your Goa tour Oh really did you miss me a lot oh my god <laughs> Oh you all right Okay then we should be in at 6 o'clock okay <laughs> Okay bye bye व्यक्ति का मूड वेल को वारसाक्षीदेव गुनागारी पेर सिंहाचल फोटो अरुणाचल कनपड़े 
పెద్ద ఉద్యోగమే ఇండియాలోనే వేళ్ల మీద లెక్కేయగల గొప్ప గొప్ప కోటీశ్వరుల్లో ఒకరైన మిస్టర్ సింహాచలమే మీ నాన్నగారు విధివశాత్తు చిన్న వయసులోనే నువ్వు వారికి దూరం అయ్యావు ఆఖరి క్షణం వరకు నీ కోసం వారు వెతికారు నువ్వు దొరకలేదు చనిపోయే ముందు నన్ను ఒకసారి పిలిపించారు నిన్ను వెతికి పట్టుకునే బాధ్యత నాకు అప్పగించారు వారు నీ గురించి చెప్పిన గుర్తల్లా నీ పేరు అరుణాచలం అన్నదొక్కటి అది తప్ప వేరే ఏది వారికి తెలియదు కానీ ఆ దేవుడు ఎలా కరుణించాడో చూసావా మమ్మల్ని ఎక్కువ కష్టపెట్టకుండా ఆ దేవుడే స్వయంగా నేను ఇక్కడికి పంపాడు అది మాత్రమే కాదు ఆ తర్వాత మూడు వేల కోట్ల రూపాయల ఆస్తి అందించే బాధ్యత నాకే అప్పగించారు నేను భయపడ్డాను ఒంటరిగా నేను కాపాడలేనేమో అన్నాను మంచి వాళ్ళని చూసి నలుగురిని ట్రస్టీలుగా పెట్టుకోమన్నారు అప్పుడు నేను ఏర్పాటు చేసిన ట్రస్టీలు వీళ్ళే మిస్టర్ విశ్వనాథ్ మిస్టర్ చంద్రమౌళి మిస్టర్ సూర్యం మిస్టర్ ప్రతాప్ మేము నాలుగైదేళ్లుగా నేను వెతికాము నువ్వు దొరకలేదు చివరికి నేను వెతికి పట్టుకోలేవని నిర్ధారణ చేసుకుని ఈ ఆస్తి అంతా ట్రస్ట్ పేరు మార్చి రాయాలని నిర్ణయించుకునే ముందే నువ్వు వచ్చావు మంచి వాళ్ళ మాట అబద్ధం కాదని పెద్దలంటారు అది నీ విషయంలో ఇప్పుడు రుజువు అయింది నువ్వు తిరిగి వచ్చావు మీ నాన్నగారు నాకు ఒక క్యాజెట్ ఇచ్చారు ఏ నాటికైనా నువ్వు వస్తే అది చూపించమని చెప్పారు ఆ క్యాజెట్ లో మిగిలిన విషయాలు వారే చెప్పారు అది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం నువ్వు తెలుసు నమ్మిన భక్తుల్ని వేడుకున్న వెంటనే వచ్చి ఆదుకునే నా దైవం నా కుమారస్వామి నిన్ను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాడు నిధి నిన్ను మీ అమ్మని నా నుంచి దూరం చేసింది మీ అమ్మ మీనాక్షి ఒక పేద కుటుంబంలో పుట్టింది మా నాన్నగారి ఇష్టానికి విరుద్ధంగా ఎవరికి తెలియకుండా నేను ఆవిడ్ని వివాహం చేసుకున్నాను నువ్వు కడుపున పడ్డావు మా నాన్నగారికి చెప్పి ఊరు వాడ తెలిసేట్టు ఇంటికి తీసుకొద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఒక ముఖ్యమైన పని వచ్చి నేను మలేషియా వెళ్లాల్సి వచ్చింది నేను ఓడలో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు తుఫాన్ వచ్చి ఓడ తల కిందలైంది అందరూ చనిపోయారు ఈ దురదృష్టవంతుడు తప్ప నేను చనిపోయానని అందరూ అనుకున్నారు నేను తిరిగి రావడానికి ఐదారు నెలలైంది నేను వచ్చి రాగానే తిన్నగా మీనాక్షి కోసం వెళ్ళాను అక్కడ తను లేదు తను రాసిన ఉత్తరమే వాళ్ళ నా దగ్గర ఉంది ఆ ఉత్తరంలో నేను ఒకరిని పెళ్లి చేసుకున్నాను నాకు మగబిడ్డ పుట్టాడు పేరు అరుణాచలం అని పెట్టాను నా భర్తి పిడి లోకంలో లేరు వారు నేను లోకంలో నేను బతకలేను దయచేసి నా బిడ్డ కోసం ఎవరు బతకండి అని అందులో రాసింది ఆ ఉత్తమి నా భార్య మీ అమ్మ మీనాక్షి మీ అమ్మను చూడలేదుగా అటు చూడు ఆనాటి నుంచి నేను నిన్ను వెతకన రోజు లేదు వెతకని చోటు లేదు కానీ నువ్వు దొరకలేదు మీనాక్షి లేని చోట నేను ఉండలేకపోయాను అందుకనే విదేశాలకు వచ్చాను ఆ తర్వాత పెళ్లి చేసుకోలేదు ఎన్నో వ్యాపారాలు చేశాను కోటాను కోట డబ్బు సంపాదించాను నాకు ఎందులోనూ మనశ్శాంతి కలగలేదు నాకు కలిగిన మనశ్శాంతల్లా వేలాది మందికి పని కల్పించగలిగాను లక్షలాది పేద ప్రజలకు సహాయం చేయగలిగాను అదొకటే నేను పెద్దవాణ్ణి అవుతున్నాను నువ్వు ఈ క్యాసెట్ చూసేటప్పటికీ నేను ప్రాణాలతో ఉంటాను ఉండను నాకే తెలీదు నాదో కోరిక కడసారి కోరిక నేను పుట్టి పెరిగిన నా దేశ ప్రజలకి పేద ప్రజలకు ఏమీ చేయలేదు వాళ్ల కోసం నిన్ను ఆస్తి నుంచి మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు కేటాయించాను దాని గురించి రంగాచారి నీకు చెప్పే ఉంటారు ఒక తండ్రిగా నీకు నేను ఇప్పుడు ముప్పై కోట్ల రూపాయలు ఇస్తున్నాను ఏంటి తక్కువ అనుకుంటున్నావా నా తండ్రి పెద్ద కోటీశ్వరుడు అయినా నాకు ముప్పై వేల రూపాయలు ఇచ్చారు నువ్వు సమర్థుడవైతే ఈ డబ్బుతోనే నువ్వు బతకరా అన్నారు ఆ ముప్పై వేల రూపాయలతోనే ఈ సింహాచలం ఇంత పెద్ద సామ్రాజ్యాన్ని సృష్టించాడు ఆ మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు నీకు కావాలనుకుంటే నువ్వు ముప్పై రోజుల్లో ముప్పై కోట్లు ఖర్చు పెట్టాలి అందుకు మూడు నిబంధనలు మొదటి నిబంధన ఈ డబ్బులో ఒక్క రూపాయి కూడా నువ్వెవరికి అప్పుగానో దానంగానో బహుమతిగానో ఇవ్వకూడదు రెండవ నిబంధన ముప్పై రోజులు పూర్తేటప్పటికి ఈ డబ్బు నుంచి నీ పేరును మరెవరి పేరును ఏ ఆస్తి ఉండకూడదు ఒక గుండె సూది కూడా ఉండకూడదు మూడవ నిబంధన నువ్విలా ముప్పై రోజుల్లో ముప్పై కోట్లు ఖర్చు పెడితే నీకు మూడు వేల కోట్లు రాబోతున్నాయని ఎవ్వరికీ చెప్పకూడదు ఈ ఒప్పందంలో నువ్వు గెలిస్తే ఆ మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు నీవే ఇలాంటి నిబంధనలు పెట్టాడేమిటి వీడేమన్నా పిచ్చివాడా నువ్వు అనుకోవచ్చు ఐఎమ్ ఐ ప్రాక్టికల్ మ్యాన్ 
నేను చిన్నప్పుడు మా నాన్నకి తెలియకుండా పో చుట్టు కాల్చాను మా నాన్నకి తెలిసిపోయింది కానీ మా నాన్న తెట్టలేదు చుట్టంటే నీకు ఇష్టమా నాన్న అని అడిగారు నన్ను రమ్మని ఓ రూమ్లోకి తీసుకెళ్లారు రూము నిండా చుట్టలు కట్టలే వీటన్నిటినీ తెల్లవారేలోగా మిగల్చకుండా తాగాలి అని నాకు చెప్పి తలుపులు గడేసి వెళ్ళిపోయారు నేను రాత్రంతా గుప్పు గుప్పున చుట్టమెత్ చుట్ట చుట్టమెత్ చుట్ట తాగి తాగి మొత్తం ఖాళీ చేశాను తెల్లారి తలుపు తెరిచి బయటకు వచ్చేటప్పటికి ఆ చుట్టల వాసనకి నాకు అసహ్యం వేసింది చుట్టంటే విరక్తి పుట్టింది అప్పుడు వదిలేసిన చుట్ట ఇంతవరకు నేను ముట్టుకునేలేదు అదే విధంగా డబ్బని మత్తు మీద నీకు విరక్తి పుట్టాలి అందుకే నీకే నిబంధనలు ఒక్కసారి విరక్తి కలిగితే డబ్బుకు నువ్వు లొంగిపో ప్రజలకు మంచి చేస్తావు ఆ నమ్మకం నాకుంది ఎందుకంటే నువ్వు నా రక్తం నా దేవుడు నీకెప్పుడు తోడుగా ఉంటాడు జాయ్ హింద్ అరుణాచలం ముప్పై కోట్లు తీసుకుపోతావా లేక ముప్పై కోట్లను ముప్పై రోజుల్లో ఖర్చు పెట్టి మూడు వేల కోట్లు తీసుకెళ్తావా దానికి తగ్గట్టు నేను డాక్యుమెంట్ రెడీ చేయాలి వద్దండి వద్దు నాకు ముప్పై కోట్లు వద్దు మూడు వేల కోట్లు వద్దు అనాథన అనే బాధను గుండెల్లో పెట్టుకుని పట్టణానికి వచ్చాను మీరు ఆ బాధను తొలగించారు నా తల్లిదండ్రులను చూపించారు నేను ఎవరో తెలుసుకున్నాను ఆ మెయిల్ చాలు నా తండ్రి ఆస్తిలో మీరు ఏదైనా నాకు ఇవ్వాలనుకుంటే అమ్మా నాన్న ఎవరో తెలియని ఒక అనాథని చెప్పి నన్ను అవమానించిన వాళ్ళందరికీ ఈ క్యాసెట్ చూపించి స్వయం కృష్ణ ఎదిగిన పెద్ద కోటీశ్వరుడు సింహాచలం గారే నా తండ్రి మహా ఉత్తమి మీనాక్షి దేవి గారే మా అమ్మ అని నిరూపించుకుంటాను మరి మూడు వేల కోట్ల రూపాయల ఆస్తి అయ్యా ఏ తల్లిదండ్రులైనా తమ బిడ్డలకి ఇచ్చే నిజమైన ఆస్తి ఏ రోగంలైన ఆరోగ్యకరమైన శరీరం తెలివి తేటలు అవి నాకు ఇచ్చారు అది చాలు మా నాన్నగారు ఆశయం వారు కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బు మొత్తం పేదలకి చెందాలని ఆ బాధ్యత నిజాయితీ గల మీకు అప్పగించారు నాకు ఇచ్చే ముప్పై కోట్లు కూడా మీరే తీసుకోండి నేను కష్టపడి సంపాదించి నా వల్ల అయినంత వరకు నేను ఇస్తాను అదంతా పేదలకు అందించండి మా నాన్నగారు ఆత్మ శాంతిస్తుంది మరి మీ నాన్నగారు దాచి ఉంచిన ఆస్తి అంతా వద్దు అంటావా అయ్యా మీసం వచ్చిన వాళ్ళల్లా మగాడు కాదు మీసం వచ్చిన తర్వాత తల్లిదండ్రులు ఎంత ఆస్తి పరులైనా అందులో ఒక్క చెల్లి కూడా తాకుండా తను కష్టపడి సంపాదించి వాళ్ళకి ఎవడైతే తిండి పెడతాడో వాడేనయ్యా అసలైన మగాడు నేను మగాడిని నా తల్లిదండ్రులను కూర్చోబెట్టి పోషించడానికి వాళ్ళు ప్రాణాలతో లేరు వాళ్ళు సంపాదించిన డబ్బు అనుభవించడానికి నాకు హక్కు లేదు వస్తాను ఏంటి అరుణాచలం ఇలా ఉన్నట్టుండి ఊరికి బయలుదేరా భర్తవరాయా ఈ క్యాసెట్ ముందు మా నాయనమ్మకు వేసి చూపించి నా తల్లిదండ్రులు ఎంత గొప్పవాళ్ళు అర్థమయ్యేటట్టు చేస్తాను సరే సరే నాగలి పట్టుకుని దున్నుకుంటూ అక్కడే కూర్చోక తొందరగా తిరిగి వచ్చే సరే సరే నువ్వు వస్తాను రైట్ డ్రైవర్ గారు రైట్ రైట్ అంజనే అంజనే నా రుద్రాక్ష నా రుద్రాక్ష ఆ పట్టుకోండి పట్టుకోండి కొట్టేయడానికి ఐదు సంవత్సరాలుగా మనం గోతికార నక్కల్లా కాసు కూర్చున్నాం ఉన్నట్టుండి అరుణాచలం రాగానే టక్కున ఆగిపోయింది ఇప్పుడు అరుణాచలం వెళ్ళిపోయాడు ఆస్తి మొత్తం ట్రస్ట్ పెరుగుతుంది ట్రస్ట్ మనమే కదా అనుభవించేద్దాం మనం అని అనుకోవడం తప్పు మన పైన రంగాచార్య అని ఒకరు ఉన్నారు వాడిని మర్చిపోయారా ఆయనేం పెద్ద హరిశ్చంద్రుడా ఆయనకి ఒక భాగం ఇచ్చి నాకు మీరు ఎలా ఎరవేశారో అలాగే ఆయనకి ఎరేస్తే సరి చూడండి చంద్రమౌళి గారు నీతి నిజాయితీ న్యాయం ధర్మం వీటికంటూ ఒక ఆకారం ఉంటే అది మన రంగాచారి గారే 
అందుకే సింహాచలం గారు ఇంత పెద్ద బాధ్యత వారికి అప్పగించారు నేను అప్పుడే అన్న ఇదేం వర్కౌట్ అవ్వదు అని వర్కౌట్ అవుతుంది ఎలా రంగాచారి హార్ట్ అటాక్ తో చేస్తే ఆరోగ్యంగానే ఉన్నారుగా అతిటక వస్తుంది మనం వచ్చేట్టు చేద్దాం ఆస్తికి వారసుడు వెళ్లిపోయాడు ఆస్తిని కాపాడేవాడే పంపేద్దాం అప్పుడు ఆస్తి మంది అవుతుంది అరుణాచలం నువ్వేదో అపార్థం చేసుకుని మాట్లాడుతున్నావు నేను ఎంత చెప్పినా నమ్మనట్టండి నమ్మమంటే ఎలా నమ్మను నువ్వు తప్పుగా చెప్పింది సామాన్యమైన వ్యక్తుల గురించి కాదు వాళ్ళందరూ పెద్ద కోటీశ్వరుడు సొసైటీలో గౌరవ మర్యాద ఉన్నవాళ్ళు ఇరవై సంవత్సరాలుగా నాకు ఎంతో తెలుసు అందుకే ఈ బాధ్యతలో వాళ్ళు కూడా నాతో చేసుకున్నాను హలో డాడీ వాళ్ళు వచ్చేసారు నువ్వు ఇక్కడే ఉండమ్మా రా వెళ్దాం ఎక్కడికి నువ్వు రావయ్యా వేళ గురించేగా నువ్వు అన్నది ఇప్పుడే వెళ్ళా ఇంతలోనే రమ్మన్నారు సారీ జెంటిల్మెన్ ఇలా చెప్తున్నా నా అపార్థం చేసుకోకండి సింహాచలం గారి ఆస్తి మీరు కాజేయాలని ప్లాన్ వేస్తున్నట్టు అరుణాచలం సందేహపడ్డాడు ఆస్తి కాజేయడానికి ప్లాన్ వేసావా ఏం మాట్లాడుతున్నావు ఏం మాట్లాడుతున్నా నా కళ్ళారు చూశాను చెప్పుదా విన్నాను ఈ మూడు వేల కోట్ల ఆస్తిని కాజేయాలని మీరు మాట్లాడుకోవాలా అంతేగా సార్ మిమ్మల్ని క్లోజ్ చేయాలని కూడా ప్లాన్ వేశారు సార్ అయ్యో ఐఎమ్ సారీ సార్ వారికి మా మీద ఇంత అనుమానం వచ్చాక ఇక మేము ఇక్కడ ఉంటాం మంచిది కాదు ఒకవేళ రేపు ఏదైనా తప్పు జరిగిందని అనుకోండి మీరు కూడా మమ్మల్ని అనుమానిస్తారు సార్ అబద్ధం ఆడుతున్నాను వీళ్ళు నటిస్తున్నారు నమ్మకండి నేను అబద్ధం చెప్పను కావాలంటే మా ఊరు అన్నవరం వీళ్ళు అడగండి నా గురించి చెప్తారు సార్ వీళ్ళందరూ నెంబర్ వన్ కేడీలు సార్ పైకి చూటు బూటు కోర్టు వేసుకుని అందరూ మోసం చేస్తున్నారు వీళ్ళు సెంట్రల్ జైల్లో కాదు సార్ అండమాన్ జైల్లో ఉండాల్సిన వాళ్ళు సొంగ నడుచుకో వీళ్ళందరూ నా వాళ్ళు వీళ్ళను అనుమానిస్తే నన్ను అనుమానించినట్టు అవుతుంది వీళ్ళను అవమాన పరిస్తే నన్ను అవమాన పరిచినట్టు అవుతుంది సార్ నేను మాటలో చెప్పు ముప్పై కోట్ల రూపాయలతో వెళ్ళిపోతావా లేక మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు సవాల్ ఒప్పుకుంటావా సవాలే ఒప్పుకుంటాను దాట్స్ గుడ్ ఒక్క నిమిషం ఉండు నేను వెళ్ళి డాక్యుమెంట్స్ తెస్తాను పల్లెటూరు మూడు వేల కోట్లకు ఆశపడి ముప్పై కోట్లు అనవసరంగా వదులుకోకు మాట్లాడుకున్నా దొరికింది తీసుకునేలాడి వెళ్ళాలా నేనా ఇదేమన్నా నీ అబ్బ సొత్తు అనుకున్నావా నా తండ్రి సొత్తురా ముప్పై కోట్లకి ఎన్ని సున్నాలు నీకు తెలుసా తెలీదండి ముప్పై కోట్లకి ఎన్ని సున్నాలు ఉంటాయో నిజంగా తెలీదు కానీ ముప్పై కోట్లు అంటే ఎంతో తెలుసు ఇంకోటి తెలుసు ఈ రోజుల్లో డబ్బు సంపాదించడం కష్టం ఖర్చు పెట్టడం మహా సులభం అని బస్తి ఏమన్నా నేను పల్లెటూరా పల్లెటూరు అంటే నీ దృష్టిలో అంత తేలిక ఇంకో ముప్పై రోజులు చూడు గెలవబోయేది కోర్టు టయ్యా లేక పంచ తువ్వాలా అని ఇలా చూడు మర్యాదగా మేము చెప్పేది విను ఇప్పుడు నేను చెప్పేది మీరు వినండి మీరు ఎటువంటి దుర్మార్గులు ఊరు వాడ అంతా నేను బట్టబయలు చేసి తీరుతాను నా తండ్రి సింహాచరం గారు ఇష్ట ప్రకారం ఆ మూడు వేల కోట్ల ఆస్తంత ఏమీ లేని పేదవాళ్ళకి చేరాలని దేవుడు శాసించాడు అరుణాచలం పాటిస్తాడు సత్యం అరుణాచలం ఇవ్వు నువ్వు సంతకం పెట్టాల్సిన డాక్యుమెంట్ సంతకం పెట్టు అరుణాచలం సార్ ఇప్పుడు పన్నెండు అయింది ఇవాళ తారీఖు పద్నాలుగు వచ్చే నెల పద్నాలుగో తేదీన ఇదే పన్నెండు గంటల లోపు ముప్పై కోట్ల రూపాయల డబ్బు నువ్వు ఖర్చు పెట్టాలి ఒక్క సెకండ్ దాటినా కూడా మూడు వేల కోట్ల రూపాయలు ఆస్తే నీకు దక్కదు ట్రస్ట్ అవుతుంది అర్థమైందా సరే సార్ ఇదంతా మీ నాన్న సింహాచలం గారి ఆస్తిలో ఒక భాగం నువ్వు ముప్పై రోజుల్లో ఖర్చు చేయాల్సిన ముప్పై కోట్ల రూపాయల డబ్బు ఇందులో ఉంది మీ నాన్నగారి కండిషన్స్ కూడా నీకు జ్ఞాపకం ఉన్నాయనుకుంటాను ఏదేమైనా నా ధర్మం ఇంకోసారి చెప్తాను కండిషన్ నెంబర్ వన్ ఈ డబ్బును నువ్వు దానంగానో అప్పుగానో ఎవరికీ ఇవ్వకూడదు కండిషన్ నెంబర్ టూ ఈ డబ్బు మూలంగా నీ పేరనో నీకు తెలిసిన వాళ్ళ పేరనో ఎటువంటి ఆస్తి కొనకూడదు కండిషన్ నెంబర్ త్రీ ముప్పై రోజుల్లో ముప్పై కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడితే నీకు మూడు వేల కోట్ల రూపాయల ఆస్తి దక్కుతుందన్న విషయం మనకి తప్ప ఇంకెవ్వరికి తెలియకూడదు నా కూతురుతో సహా 
తర్వాత ఈ ముప్పై రోజులు నీ ఖర్చులు లెక్కలు చూడడానికి మా అమ్మాయి నందిని నీకు సెక్రటరీగా అపాయింట్ చేస్తున్నాను ఏం జట్లిమెన్ ఓకే కదా పిలిచారా నందిని ఇందులో ముప్పై కోట్ల రూపాయలు ఉన్నాయి వచ్చే నెల రోజులు నువ్వు అరుణాచలంతోనే ఉంటున్నావు ఆయన ఖర్చు పెట్టే ఒక్కొక్క రూపాయికి ఒక్కొక్క పైసాకి అయిన బిల్స్ పోచర్స్ రిసీట్స్ అన్ని నీ దగ్గర ఉంచుకుంటున్నావు మేము అడిగినప్పుడు ఇస్తున్నావు ఓకే ఓకే డాడీ అరుణాచలం ఇది మీ నాన్నగారి ప్రత్యేక స్థలం ఇంతవరకు ఇందులోకి నేను మీ నాన్న తప్ప వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరూ లేరు వీళ్ళు కూడా రాలేదు మహా బరువైన బాధ్యతను తలకెత్తుకున్నావు ముప్పై రోజుల ముప్పై కోట్లు ఖర్చు పెట్టగలవా ఇవి లెక్క పెట్టడానికే నీకు ఇరవై రోజులు పడుతుంది ఎనిమిది ఆల్ ద బెస్ట్ చూద్దాం చూద్దాం ప్రతాపు ఏంటో చెప్పండి ఇతన్ని చూస్తుంటే చాలా ఘటికుడిలా ఉన్నాడు ఎందుకైనా మంచిది జాగ్రత్తగా ఉండాలి 